स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिक्स एर लास्ट टीटोरियल तुम्हारे तो सकल के स्वागत तो जाना हमें आगे टीटोरियल दो हज़ार उन्नीस माध्यमिक स्टैटिस्टिक्स जो प्रश्नगुली आसे सेगुलि नहीं एक आलोचना करब एवं कतटा लिखले फुल मार्क्स पाव जाए कतटा लिखले पार्ट मार्किंग पाव जाए से तुम्हारे जानबोले एसो देखी क्वेश्चन नम्बर वन ताते छ नम्बर जो प्रश्न छो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डट डट एक्स टेन यशिगुलिर गड़ कूड़ी हम एक्स वन प्लस फोर एक्स टू प्लस फोर एक्स थ्री प्लस फोर डट 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 एक्स टेन प्लस फोर राशिगुलिर गड़ है देखिए बुझते पर एक एम सी किऊ कोश्चन एम सी किऊ कोश्चन क्षेत्र में तुम्हारे क्योंकुलेशन देखाते हैं ना शुदुम्र उत्तर लिखले ही तो आप एक प्रब्लेम आगे सल्व कर देखिए देखो यशिगुलिर गड़ हे कूड़ी प्रत्येकटार संगे चार जो हो एक ही संख्या जो हो राशिगुलिर गड़ आगे जो गड़ छो तार संगे चार जुक्त हो तेल एक क्षेत्र में उत्तर है चौबीस यटार क्षेत्र में जो बलार आगे ये आलोचना करी एम सी किऊर क्षेत्र प्रथम धरे नाओ एक छय उत्तर लिखल बी पर आर मन हलो ना वो बी नये सी पर मन हलो ना सी नय डि हमें विभिन्न जैगे विभिन्न उत्तर लिखल क्यों प्रथम जो उत्तर लिखे सेटाई ग्राह्य है तो हमें ए रकम माल्टिपल चयसर क्षेत्र में बार बार उत्तर लिखब जो सठीक से परीक्षक देखे उत्तर देवें बेपार सरकम नय बेपार हे जेटा सठीक से नम्बर दे उन्नी देवें ना उन्नी देवें जो तुम्हें प्रथम लिखे से ही सठीक मन कर नम्बर देवें पर ग्राह्य करबें ना तो ये तुम्हारा बुझते पर दर छय एक्स वन एक्स टू डट 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 एक्स हंड्रेड चलगुली ऊर्धक्रमे थे एर मध्यमा देखो यहां एर आगे टीटोरियलगुल आलोचना करी जरा तुम्हार आगे हमारे आगे टीटोरियलगुल फलो करनी तक के तुम्हारा बोलो जेखने मध्यमा शिखिए से ही टीटोरियलगुल देखो ताकि ये सल्व कर दिए तो तबुओ बोले दी कि एक्स वन एक्स टू एक्स हंड्रेड एगुलो ऊर्धक्रमे आशोटा टार्म आदि पद संख्या जुग्म है तो हमें मध्यपद हे दुटो तेल एखे एकशोटा पद तेल मध्यपद हे एक्चुअलि दुटो तेल एक्स फिफ्टी और एक्स फिफ्टी वन तेल एक्स फिफ्टी और एक्स फिफ्टी वन तर जो गड़ दैट मीस एक्स फिफ्टी प्लस एक्स फिफ्टी वन बु सेटाई हे मध्यमा ये शून्य स्थान पूरण था एक क्षेत्र में शुद्ध उत्तर लिखले ही क्योंकुलेशन प्रयोजन नहीं एक नम्बर थे एटे एक नम्बर थे पर देखो मध्यमा थे और एक प्रश्न छो दु तीन नय दस नय तीन नय तथ्य मध्यमार मान हे दस तो जानी मध्यमा जो निर्णय करते हैं तक ऊर्धक्रमे सजाते हैं तो हमें सजिए नहीं दुई तीन और एक तीन तीन खाना नय तर दस पद संख्या हे गुणे देखी सतटा पद आजुग्म अजुग्म हम मध्यपद को एन प्लस वन बु तम पद मान हम आठ बुई समान चारतम पद मान चतुर्थ पद तो चतुर्थ पद हे नय क्या मध्यमार मान बोले दस ताल मिथ्याटार क्षेत्र के क्योंकुलेशन ना देखाले चलो शुद्ध उत्तर लिखले ही तेल एक नम्बर एखे एक नम्बर एखे एक नम्बर एरपर आस चार नम्बर जो प्रश्न प्रथम टू एन प्लस वन संख्यक क्रमिक स्वाभाविक संख्यार मध्यवर्ती संख्या एन प्लस हंड्रेड थ्री बै थ्री हम एन एर मान निर्णय करो भलोक बुझते है टू एन प्लस वन संख्यक स्वाभाविक संख्या क्यों लिखब ना वन टू थ्री एभवे स्वाभाविक संख्या लिखब आस्ते आस्ते एन तर एन प्लस वन एन प्लस टू एम करते करते टू एन दें टू एन प्लस वन देखो वन टू थ्री एम करते करते जो टू एन संख्यक हत एखने जुग्म संख्यक हतो क्योंकि तरपे और पद आने अजुग्म संख्यक पद आद संख्या टू एन प्लस वन एट अजुग्म मध्यपद तेल क्यों ये टू एन प्लस वन प्लस वन बु तम पद तेल टू एन प्लस वन प्लस टू बु तम पद टू जदि कमन नहीं तेल एन प्लस वन बु तम पद टू टू केटे गल ते एन प्लस वन तम पद तो ये तो सजिए देखा आ वन टू थ्री डट 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 एन एन प्लस वन एन प्लस टू एम टू एन प्लस वन 
তো এন প্লাস ওয়ান তম পদ কোনটা হবে সেটা এন প্লাস ওয়ানই হবে এটাই হচ্ছে মধ্যবর্তী পদ সংখ্যা সেই মধ্যবর্তী সংখ্যাটা হচ্ছে কার সঙ্গে সমান মানে এন প্লাস হান্ড্রেড বাই থ্রি এর সাথে সমান ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করলাম থ্রি এন প্লাস থ্রি ইকুয়ালস টু এন প্লাস হান্ড্রেড হান্ড্রেড থ্রি থ্রি এন মাইনাস এন দ্যাট ইজ টু এন টু এন ইকুয়ালস টু হান্ড্রেড থ্রি মাইনাস থ্রি দ্যাট ইজ হান্ড্রেড তাহলে এন ইকুয়ালস টু হচ্ছে ফিফটি তাহলে এন এর মান নির্ণয় করতে বলেছে এন এর মান বেরোলো পঞ্চাশ এক্ষেত্রে এই প্রশ্নটার ক্ষেত্রে দু নাম্বার থাকে নিয়ম হচ্ছে তুমি যখন এই শর্তটা ঠিক লিখতে পারছো তাহলে তুমি এক নাম্বার পাবে আর সঠিক উত্তর নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তুমি আরও এক নাম্বার পাবে তাহলে অঙ্কটা করতে গেলে শর্ত তোমাকে আগে ঠিক লিখতে হবে শর্ত যদি ঠিক লেখো এক নাম্বার পেলে তারপর যদি ক্যালকুলেশন তুমি ঠিক করো তাহলে আরও এক নাম্বার পাবে কেউ যদি শুধুমাত্র উত্তর লেখো তাহলে কিন্তু সেক্ষেত্রে নাম্বার পাবে না কারণ এই অঙ্কটা করে তোমাদের দেখাতে হবে আমি ছোট প্রশ্নগুলো কিভাবে করতে হয় বা কতটা করলে কতটা নাম্বার পাবে সেটা তোমাদের আলোচনা করলাম এরপর আমরা বড় প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করছি এবার আসছি বড় প্রশ্নের ক্ষেত্রে পনেরোর এক যদি নিচের পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকায় যৌগিক গড় ফিফটি ফোর হয় তবে কে এর মান নির্ণয় করো শ্রেণী দেখো দেওয়া আছে জিরো টু টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু ফর্টি ফর্টি টু সিক্সটি সিক্সটি টু এইটি এইটি টু হান্ড্রেড পরিসংখ্যা দেখো সেভেন ইলেভেন কে নাইন এবং থার্টিন তাহলে দেখো এই প্রবলেমটার ক্ষেত্রে শ্রেণী এবং পরিসংখ্যা দেওয়া আছে পরিসংখ্যা একটা আননোন দেখো কে দেওয়া আছে আর যৌগিক গড় ওরা কিন্তু ফিফটি ফোর বলে দিয়েছে তাহলে আমাকে এই পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকা থেকে যৌগিক গড়টা নির্ণয় করতে হবে তো আমরা কি করেছি আমরা আগে শিখেছি শ্রেণীগুলো আমরা একটা ভার্টিক্যাল কলামে লিখেছি দেখো শ্রেণী জিরো টু টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু ফর্টি ফর্টি টু সিক্সটি সিক্সটি টু এইটি এইটি টু হান্ড্রেড এবং পরিসংখ্যাগুলো সেভেন ইলেভেন কে নাইন থার্টিন লিখেছি পরিসংখ্যাগুলোকে অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা এফআই লিখেছি আর তাকিয়ে দেখো শ্রেণীগুলো যেহেতু কন্টিনিউয়াস জিরো টু টোয়েন্টি পরের শ্রেণীটাই দেখো টোয়েন্টি টু ফর্টি কন্টিনিউয়াস তাহলে এক্ষেত্রে কন্টিনিউয়াস করার আর কোনো প্রয়োজন নেই এবার আমাকে মধ্যমান নির্ণয় করতে হবে মধ্যমান তাকে আমরা এক্সাই দিয়ে ডিনোট করি এর আগে আমরা করেছি মধ্যমান কি না প্রত্যেক শ্রেণীর লোয়ার বাউন্ডারি এবং আপার বাউন্ডারি যোগ করে তাকে দুই দিয়ে ভাগ তাহলে জিরো আর টোয়েন্টি যোগ করেছি তাহলে হলো টোয়েন্টি তাকে দুই দিয়ে ভাগ করেছি তাহলে টেন দেন পরের শ্রেণীর ক্ষেত্রে টোয়েন্টি প্লাস ফর্টি বাই টু তার মানে সিক্সটি বাই টু দ্যাট ইজ থার্টি এইভাবে মধ্যমান নির্ণয় করেছি পরের কলামটা হচ্ছে এফআই এক্সআই এফআইয়ের সঙ্গে এক্সআইগুলো গুণ করেছি সেভেন ইন্টু টেন সেভেন্টি ইলেভেন ইন্টু থার্টি থ্রি হান্ড্রেড থার্টি কে ইন্টু ফিফটি ফিফটি কে নাইন ইন্টু সেভেন্টি সিক্স হান্ড্রেড থার্টি থার্টিন ইন্টু নাইনটি ওয়ান থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন্টি এবার দেখো এফআইগুলো যোগ করেছি সামেশন এফআই সেভেন ইলেভেন নাইন থার্টিন যোগ করে হলো ফর্টি প্লাস কে ফর্টি প্লাস কে আর এফআই এক্সআইগুলো যোগ করে আমরা পেয়েছি তাহলে সামেশন এফআই এক্সআই হচ্ছে টু টু জিরো জিরো প্লাস ফিফটি কে এবার দেখো আমরা ফর্মুলা জানি এক্স বার ইকুয়াল টু সামেশন এফআই এক্সআই বাই সামেশন এফআই আমরা ভ্যালুগুলো বসিয়েছি আর এইটাই হচ্ছে এক্স বার ওরা যৌগিক গড় বলেছিল ফিফটি ফোর তাহলে সামেশন এফআই এক্সআই বাই সামেশন এফআই দ্যাট ইজ এক্স বার সেটা ইকুয়ালস টু ফিফটি ফোর আমরা ওটা ইকুয়ালস টু চুয়ান্ন লিখেছি ফিফটি ফোর দি ক্যালকুলেট করে কে এর মান নির্ণয় করেছি সেটা হচ্ছে টেন আমাকে কে এর মান নির্ণয় করতে বলেছিল বের করলাম এবার এই অঙ্কটা পুরোপুরি করবার জন্য তোমরা চার নাম্বার পাবে এবার দেখো ওরা পার্ট মার্কিং কিভাবে দিচ্ছে সঠিক সূত্র প্রয়োগের জন্য এক তাহলে দেখো আমরা যদি এক্স বার ইকুয়াল টু সামেশন এফআই এক্সআই বাই সামেশন এফআই এই ফর্মুলাটা লিখতে পারি তাহলেই আমরা এক নাম্বার পাব সূত্রে সঠিক মান প্রতিস্থাপনের জন্য হচ্ছে দুই তাহলে সামেশন এফআই এক্সআই এর ভ্যালু বসালাম সামেশন এফআই এর ভ্যালুটা বসালাম এই মানটা প্রতিস্থাপনের জন্য দু নাম্বার দেখো এই মানটা তো আর আপনা আপনি আসবে না এই মানটা আমাকে বের করতে গেলে আমাকে এই যে টেবিলটা এই টেবিলটা ঠিক করে করতে হবে তাহলে টেবিলটা প্রথমে ঠিক করে করা দরকার 
ये टेबिल ठीक कर माना ठीक बसाते परि तो हमें आो दो नम्बर तेल एक प्लस दुई तीन नम्बर हलो तपर क्योंकुल शर्त कजे लागिए केर मान निर्णय करार्जन और एक नम्बर तेल वन प्लस टू प्लस वन तर मान हे चार फोर ठीक है तो हमें फर्मुलाटा सठिक बसाते हैं एक नम्बर फर्मुलाते सठिक मान बसाते हैं तर और एक नम्बर एवं सठिक माना निर्णय करते हैं एक नम्बर एबारस प्रश्न देखो श्रेणी और परिसंख्या दस कम चार कूड़ी कम षोलो त्रिस कम चल्लिस चल्लिस कम छियार एभवे करते करते आशी कम एकश पचिस यार ये श्रेणी एवं परिसंख्या सम्बलित जो छकटी दिए मोट निर्णय करते हैं अंकटी हमें स्टैटिस्टिक्स टीटोरियल फाइव करिए तई ये अंकटी और करबना कंतु कतटुकू कर ले कत नम्बर पावा जाए से ही जैगा एक आलोचना कर दी देखो दस कम हो चार तो हमें दस कमे लिखे चार कूड़ी कम कूड़ी कम मान तक दस टाओ इनक्लूडेड हो जाए तेल कूड़ी थे दस ये गैपटाते फ्रिकुएन्सि परिसंख्या हे षोलो माइनस चार बारो ठीक तेमी कूड़ी थे त्रिस ये गैपटाते फ्रिकुएन्सिटा हे चल्लिस माइनस षोलो समान हे चौबीस देखो दस कम हो चार दस थ कूड़ी मध्य षोलो माइनस चार बारो कूड़ी थे त्रिस मध्य फ्रिकुएन्सि हे चल्लिस माइनस षोलो समान चौबीस एभव श्रेणी सीमाना और परिसंख्या निर्णय करते हमें एर आगे स्टैटिस्टिक्स टीटोरियल फाइव आलोचना कर ये सठिक श्रेणी सीमाना यहाँ जी हमें ठीक कर निर्णय करते एक नम्बर पा तेल ये श्रेणी सीमाना ठीक करते हैं अनेक मन प्रश्न आस प्रथम क्या तो जिरो टू टेन बोल ना यही कारण ना कारण संख्या गुरु जो फर्मूला से ही फर्मूलाते जे एच बा उथ अब द क्लस आई उथ उथा हे एक्चुअलि मोडल क्लसर उइथ तेल मोडल क्लस मान हे जे क्लस फ्रिकुएन्सि सब बसी देखो ये फ्रिकुएन्सि सब बसी तेल ये मोडाल क्लस तेल एजटा केवलम्र मोडाल क्लसर उइथटार ऊपर ही निर्भर कर जिरो टू टेन और बलार को प्रयोजन नहीं बस ता सठिक सीमाना जो निर्णय करते संख्या गुरु सठिक सूत्र जो लिखते परि ता एक सूत्रे मान प्रतिस्थापन जो ठीक करते तेल देखो ये लाइन क्योंकि खूब गुरुतपूर्ण मान जो प्रतिस्थापन करब तक हाँ के एफ जिरो एफ वान एफ टू ये मानगुलो क्योंकि ठीक कर बसाते हैं और ये मानगुलो बसाते गले ठीक कर परिसंख्या निर्णय करते हैं तर मैं शुदुम्र कलम नये कलम ठीक कर निर्णय करते हैं तेल जो कलम ठीक कर बार करते सठिक मान प्रतिस्थापन करतेब और से ही मान बसान पर सठिक उत्तर निर्णय करते हमें मोट हम चार नम्बर खूब गुरुत्वपूर्ण अंक ये आगे आलोचना करी जरा आगे टीटोरियलगुल देखो तुम्हारा टीटोरियल फाइव देखे ने प्रब्लेम क्यों सल्व करते हैं से सम्पर् तुम्हारे सम्भव धारणा हो एबार आज दूहजार उन्नीस जो शेष प्रश्नटी नीचे तालिका थे एक विद्यालय दशम श्रेणी बाहान्न जन छात्र गड़ नम्बर प्रत्यक्ष पद्धति कल्पित गड़ पद्धति निर्णय करो देखो ये चार नम्बर छो दो पद्धति एप्लै करते प्रत्यक्ष पद्धति कल्पित गड़ पद्धति प्रत्यक्ष पद्धति दो नम्बर कल्पित गड़ पद्धतर क्षेत्र दो नम्बर नियम तो प्रत्यक्ष गड़ पद्धति जी सूत्र ठीक लिखी तेल एक एवं सठिक उत्तर निर्णय जन एक सीमिलारलि कल्पित गड़ पद्धतर क्षेत्र तई सूत्र ठीक लिखते परि ता एक सठिक उत्तर निर्णय जन एक ठीक है एबार एखे देखो छात्र संख्या और नम्बर हमारे एक परिसंख्या विभाजन तलिका देवा छो एक क्षेत्र एक लक्षणीय विषय एकटू घूरिए देवा आधारण जे परिसंख्या विभाजन टेबिलटा थे तलिकाटा थे तर फार्ष्ट रोटाई थे नम्बर ए द्वित रोटाई थे छात्र संख्या एखे देखो छात्र संख्या ऊपरे आम्बर नीचे आई छात्र संख्याटाई क्योंकि हे एक्चुअल फ्रिकुएन्सि 
আর এই নম্বরটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এক্স আই সেটাই হচ্ছে সেই ভেরিয়েবলগুলো গুলিয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে একটু বুদ্ধি করে দেওয়া আছে তাহলে নম্বরটা আমরা লিখলাম ছাত্র সংখ্যা লিখলাম তাহলে ইউজুয়ালি এটা এক্স আই এটা এফ আই তাহলে এফ আই এক্স আই ক্যালকুলেট করলাম সামেসেন এফ আই এক্স আই বাই সামেসেন এফ আই সেটাই হচ্ছে এক্স বার আমরা ক্যালকুলেট করলাম উত্তরটা সেটা হচ্ছে থার্টি এইট পয়েন্ট সেভেন থ্রি অ্যাপ্রক্স তাহলে দেখো এইটা করবার জন্য মোট দু নাম্বার আমরা এই সঠিক ফর্মুলাটা লিখবার জন্য এক নাম্বার পাব আমরা যদি টেবিলটাও তৈরি করতে না পারি কোনো কারণে শুধু যদি ফর্মুলাটা লিখি যে প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে ফর্মুলাটা হলো বা সূত্রটা হলো এটা এটার জন্য এক নাম্বার পাবে তারপর এখানে যদি সঠিক মান বসাতে পারি সঠিক উত্তর বেরোয় তাহলে এক নাম্বার তাহলে দেখো সঠিক উত্তর বের করতে গেলে আমাকে টেবিলটা করতেই হবে ঠিক আছে এরপর কল্পিত গড় পদ্ধতি দেখো এখানে আমরা নম্বর নিয়েছি এই এক্স আই এক্ষেত্রে এফ আই নিয়েছি তাহলে এটার ক্ষেত্রে নিয়ম যেটা ছিল যে এই ভেরিয়েবলগুলোর মধ্যে কোনো একটা ভেরিয়েবলকে আমরা এ ধরব নতুন একটা ভেরিয়েবল তৈরি করব সেটা হচ্ছে ডি আই সেটা হচ্ছে এক্স আই মাইনাস এ মোটামুটি মাঝামাঝি একটা নাম্বারকে আমরা এ ধরি সেক্ষেত্রে কেউ থার্টি ফাইভ নিতে পারে কেউ ফর্টি থ্রি নিতে পারে আমি এখানে ফর্টি নিয়েছি কারণ এটা মাঝামাঝি হয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সাতটা ডাটা আছে তাহলে তার মধ্যে চার নাম্বারটাই হচ্ছে মাঝামাঝি তাহলে একে এ ধরেছি তাহলে নতুন ভেরিয়েবল ডি আই তৈরি হয়েছে ডি আইটা কি এক্স আই মাইনাস এ থার্টি মাইনাস ফর্টি মাইনাস টেন থার্টি থ্রি মাইনাস ফর্টি মাইনাস সেভেন যে নিয়ম আমরা তোমাদেরকে শিখিয়েছি সেই নিয়মেই ডি আই নির্ণয় করলাম পরে ডি আই ইন্টু এফ আই ডি আই এর সঙ্গে এফ আইগুলো গুণ করে নিলাম সামেসেন ডি আই এফ আই এবার যে ফর্মুলাটা এই ফর্মুলাটা যদি ঠিক লিখতে পারো তাহলে তুমি এক নাম্বার পাবে এক্স বার ইকুয়াল টু এ প্লাস ডি বার এ লিখেছি ডি বার মানে হচ্ছে সামেসেন এফ আই ডি আই বাই সামেসেন এফ আই সামেসেন এফ আই ডি আই হচ্ছে মাইনাস সিক্সটি সিক্স আর সামেসেন এফ আই হচ্ছে ফিফটি টু আমরা সিক্সটি সিক্সকে ফিফটি টু দিয়ে কাটাকাটি করলাম ভাগ করে নিলাম রাফে সেটা ওয়ান পয়েন্ট টু সেভেন এটাও অ্যাপ্রক্স ভ্যালু ঠিক আছে তারপর ফর্টি থেকে এটা মাইনাস করলাম থার্টি এইট পয়েন্ট সেভেন থ্রি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দুটো পদ্ধতিতেই কিন্তু উত্তরটা একই আসতে হবে তাহলে আমাদের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে এখানে ক্যালকুলেশন এখানেও ক্যালকুলেশন ঠিক করে করতে হবে এক্ষেত্রেও ফর্মুলাটা লেখার জন্য এক এবং সঠিক উত্তরের জন্য এক আমি আজকে টিউটোরিয়ালে দু হাজার যে যে প্রশ্নগুলি এসছিল স্ট্যাটিস্টিক্সের সেগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম তোমরা যদি আমার স্ট্যাটিস্টিক্সের যে টিউটোরিয়াল এক নাম্বার থেকে শুরু করে সাত নাম্বার অবধি তোমরা দেখো ভালো করে মন দিয়ে তাহলে তোমাদের পরীক্ষায় যে তেরো নাম্বার স্ট্যাটিস্টিক্স থেকে আসে সেই তেরো নাম্বার তোমরা উত্তর সহজেই করতে পারবে এরপরেও যদি তোমাদের কোনো সমস্যা থাকে তাহলে আমার এই ইউটিউব চ্যানেলে স্ট্যাটিস্টিক্স টিউটোরিয়ালের কমেন্টে গিয়ে তোমরা কমেন্ট করতে পারো তোমাদের কোনো অসুবিধা জায়গা থাকলে সেটা উল্লেখ করতে পারো আমি সেটা নিয়ে পরবর্তীকালে আলোচনা করব।